Willkommen bei mir in der Werkstatt, ich bin der Andreas. Wenn man das Glück hat, einen frisch geschlagenen Baum zur Gänze zu bekommen, dann kann man diesen aufgrund des benötigten Zeitaufwandes bzw. aufgrund der Holzfeuchte nicht direkt sofort in Projekte umwandeln. Aus dem Grund ist es zwangsläufig erforderlich, sich ein kleines Holzlager für Drechselholz anzulegen, auf was ihr dabei achten müsst, und das geht heute im Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Man kann nie genug Drechselholz zu Hause haben, aber was tut man, wenn man auf einmal zu viel frisch geschlagenes Holz zum Verarbeiten hat? Man muss das Holz aufarbeiten, entsprechend behandeln, damit es zu keiner Rissbildung kommt. Abschließend muss das Holz dann natürlich auch gelagert werden, um aus dem nassen Holz dann ein trockenes zu machen. Bevor ich allerdings bevorzugt über die Wintermonate mein Drechselholz im Außenbereich lagere bzw. die Hirnenden mit dem Enzil von Chestnut einstreiche und das Hirnholz versiegle, überlege ich mir, was ich aus diesen Stücken wie beispielsweise diesen Ast machen möchte. Aus diesem Stück werde ich höchstwahrscheinlich entweder Dosen machen oder eine kleine Vase. Wenn ich Dosen mache, dann schneide ich mir natürlich nicht so kleine Stücke runter, sondern ich schneide mir Stücke runter, die ungefähr diese Länge haben, wo ich dann aus diesem Stück drei rausbringe bzw. eine kleine Vase. Damit lasse ich mir ein paar Optionen offen. Beziehungsweise habe ich dann mein Holzlager nicht vorgestellt mit lauter kleinen Stücken, sondern mit lagerfähigen Drechselholz. Das was man dann auch, wenn man sozusagen mehrere von diesen Rohlingen hat, auch besser ausnutzen kann. Wir richten Sie also einmal unser Drechselholz für die bevorstehende Verwendung zu und spanne dann das Oststück zwischen die Spitzen ein. Und würde eigentlich dann die Rinde runter drechseln, allerdings nicht bei diesem Stück. <lacht> da sieht man beispielsweise, dass das schon eine extreme vergammelte Holz ist. Also da wo man mal mit dem Schraubenzieher so reinfahren kann, dann macht es Brennholz drauf. Aber ich werde schon ein Stück finden, um euch das noch zu zeigen heute. <lacht> Sondern wir nehmen dieses Stück, das ist ein, ein gutes Beispiel für einen verlagerten Kern. Der Kern ist hier. Wir werden unser Stück Holz nur einmal schneiden und zwar so, damit dieses ein Stück übrig bleibt und das wandert in den Ofen. Somit erreichen wir ein Holzstück ohne Kern und dieses spannen wir jetzt dann wirklich auf die Drechselbank auf. Zumindest die Rinde Drechsel, die von diesen Stücken vorm Einlagern herunter um den bevor ich vor Holzschädlingen ein bisschen vorzubeugen. Bei manchen Hölzer sollte man auch den Splint entfernen. Ja, also in der Tischlerei, ja, hat man früher so gemacht, macht man teilweise auch heute noch. Aber ich würde einmal so sagen, ich habe es im letzten Video schon mal gesagt, wenn man jetzt einen Eichenpfosten hernimmt, hat man einen weißlichen Splint, beziehungsweise ein bräunlich dunkles Kernholz und dieser Übergang ist bei Drechselobjekten einfach wunderbar. Also der natürliche Farbunterschied zwischen Splint und Kernholz. Im nächsten Schritt befreien wir die Hirnenden von Sägestaub und solche Sachen, damit wir da eine schöne Oberfläche haben. Ideal ist, wenn es zum Beispiel ja, ein, zwei Stunden offen da liegt, damit es leicht antrocknet und dann beginnen wir schon mit der Stirnholzversiegelung. 
äh, leeren uns ein bisschen was vom Endziel heraus. Nehmen wir einen Pinsel und streichen sozusagen das Endziel dann über die Hirnholzfläche. Das sollte man schön auftragen, damit da alles bedeckt ist. Ich persönlich streiche auch gerne da, da ein bisschen was rein rundherum. Da an den Rändern so 2 cm hinein. Gerade beim Übergang vom Längsholz aufs Stirnholz schadet das nicht, wenn man da, da was rüber streicht. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Im Übrigen ist es derselbe Vorgang beim, äh, bei vorgedrechselten Schalenrohlingen oder bei Schüsselrohlingen, dass man rundherum das Hirnholz bestreicht damit es nicht zu einer Rissbildung kommen kann. Ab und zu versuche ich ganze Baumscheiben zu trocknen, indem ich es auch mit Endziel behandle. Äh, ab und zu gelingt es mir in den meisten Fällen allerdings nicht. Also diese Seite von dieser Birne, die ist rissfrei. An der anderen Seite sieht man, dass man da an dieser Stelle einen kleinen Riss drinnen haben. Wie gesagt, da gehört ein bisschen Glück auch dazu. Ich persönlich lagert frisch geschlagenes Drechselholz nach dem Behandeln mit Enzil im Außenbereich in einem Unterstand, der einseitig offen ist. Somit ist die Feuchtigkeit, die das Holz dann langsam abgibt, immer in die Luft abgeführt. Wenn man eine Holzhütte oder einen Schuppen hat, wo man das Drechselholz lagert, dann sollte man auf einen regelmäßigen Luftaustausch Acht geben. Ich persönlich bevorzuge im Herbst geschlagene Hölzer aufgrund der Lagerung im Außenbereich. Ich habe da einen einseitig offenen, äh, ja, überdachten Unterstand wo ich mein Drechselholz lager. Auf dem Herbst folgt sozusagen der Winter und das Frühjahr ist der Baum im Herbst frisch gefällt, wird er bearbeitet und versiegelt und dann hier heraus gelagert. In den äh, Wintermonaten ist natürlich auch so, dass die Temperaturen anders sind und die Feuchtigkeit sozusagen langsam abgegeben wird. Im Gegensatz zum Frühjahr, wenn ich es im Frühjahr schlage und, und her tue, habe ich dann noch einen kleinen Sommer, wo es weit wärmer ist. Das heißt, die Verdunstung wird schneller passieren und ich möchte somit ein paar Fehler ausschließen, dass ich zu viel Ausschüsse beim Trocknen habe. Was man auch noch sagen muss, ich habe ein zweites Holzlager, das ist in meinem Keller. Das ist sozusagen mein Holzlager im Keller. Das, was im Herbst sozusagen dann eingelagert worden ist, das Drechselholz, was ich über den Winter bis ins Frühjahr Feuchtigkeit bereits verloren habe, das räume dann je nach Wetter spätestens Ende Mai im Keller, denn dann äh, steigen die Temperaturen draußen und im Keller habe ich dann ein gleichbleibendes Raumklima. Äh, warum mache ich mir die Arbeit? dass ich das Holz erst draußen lagert und dann erst in den Keller hole. Das hat nur einen weiteren Grund und zwar an der Position, wo mein Holzlager ist im Keller, habe ich keinen regelmäßigen Luftaustausch. Das heißt, würde das frisch geschlagene Holz gleich komplett da rein tun vor dem ganzen Baum, würde insgesamt aufgrund der Menge des Holzes viel zu viel Feuchtigkeit entweichen. Das wiederum kann zu einer Schimmelbildung am Holz führen und im schlimmsten Fall auch beim Mauerwerk und das wollen wir beide nicht. Okay, ich hoffe ich habe euch einige neue Sachen sagen können, mir hat es einen Spaß gemacht. Ich lasse euch den Link zur Hirnholzversiegelung von dem Enzil von Chessner in der Videobeschreibung und wir sehen Sie beim nächsten Mal. Tschüss Papa.